அனைவருக்கும் வணக்கம் இது யூகே வி தமிழா கல்வி சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களை நம்ம சேனலில் தொடர்ச்சியாக கொடுத்துட்டு வரோம் அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அடுத்து என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம் எப்படி படிக்கலாங்கிற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி வீடியோஸுங்கிறது கொடுத்துட்டு வரோம் ஸோ இப்போ பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நுழைவுத் தேர்வாக அறிவிச்சுக்கிட்டே வர்றாங்க நம்ம எல்லா நுழைவுத் தேர்வுகள் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களையுமே நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக சொல்லிட்டு வரோம் ஸோ அந்த வரிசையில் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நான் எந்த நுழைவுத் தேர்வு பற்றி பேச போகிறேன் என்ன கல்லூரியை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னு தகவல்கள்ிப்பாரு <laughs> ஸோ எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச காமனாக தெரிஞ்ச எஸ்எஸ்என் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அவங்க சார்பாக நடத்தக்கூடிய ஒரு டீம்டு யூனிவர்சிட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவ்நாடா யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது சென்னையிலையும் இருக்குது மற்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லிலையும் இருக்குது இப்போ நம்ம நியூ டெல்லி பற்றி ஆல்ரெடி வீடியோ கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சிவ்நாடா யூனிவர்சிட்டி சென்னை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ சிவ்நாடா யூனிவர்சிட்டி சென்னை ஸோ இந்த சிவ்நாடா யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் போய் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அங்கே போய் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அங்கே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி எழுதணும் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்துருவோம் ஸோ அங்கே பொறுத்த வரைக்கும் யூஜி அதாவது நீங்கள் ஒரு பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடிக்கிறவர்கள் மூணு வகையில் படிக்கலாம் என்னென்ன படிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் ஸ்கூல் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்னு ஒன்று தனியாக இருக்குது ஸ்கூல் ஆஃப் காமர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்கூல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸுங்கிறது ஒரு கோர்சஸ் இருக்குது இதில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் பற்றி பார்ப்போம் ஸ்கூல் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமே அவங்க மூணு கோர்ஸ் தான் வச்சுருக்கிறாங்க பிடெக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் பிடெக்கில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் பிடெக் சிஎஸ்சியில் சைபர் செக்யூரிட்டின்னு மூணு கோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது சீட்டு ஐஓடி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்க்கு நூற்றி இருபது சீட்டு சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு அறுபது சீட்டு மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு முந்நூறு சீட்டு தான் வந்து அந்த கேம்பஸில் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் இதில் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வருது பட் வந்து முந்நூறு பேர்த்துக்கு மட்டும் தான் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதேமாதிரி ஸ்கூல் ஆஃப் காமர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பே பிகாம் பேச்சுலர் ஆஃப் காமர்ஸில் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதேமாதிரி பிகாம் வித் பிகாம் ஹானர்ஸும் வந்து கோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க தென் ஸ்கூல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிஎஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் டேட்டா சயின்ஸுங்கிற கோர்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸுங்கிறது கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இதை ஃபீஸ் வந்து இந்த கல்லூரியில் சேரணும் நீங்கள் போய் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னா எஸ்என்யூ சிஇஇங்கிற தேர்வு எழுதணும் எஸ்என்யூ சிஇஇனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவ்நாடார் யூனிவர்சிட்டி இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற இந்த தேர்வு எழுதணும் ஸோ இந்த தேர்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நடத்துகிறாங்க ஃபார் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ்க்கு எப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த தேர்வு வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டாங்க பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு பிரிச்சுக்கிட்டாங்க பார்ட் ஏ வந்து ஆப்டிடியூட் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் வரும் பார்ட் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங்க்கு மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் செமிஸ்ட்ரி இந்த மூணு பாடங்கள் வந்து கேள்விகள் கேட்பாங்க அதே நான் இன்ஜினியரிங் காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ்லாம் போகிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு வேலை குரூப் ஏல அக்கௌண்டன்சி எக்கனாமிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து கேள்வி கேட்கலாம் குரூப் பியில் மேக்ஸ் காமர்ஸ் கா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லேருந்தும் கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மொத்தம் நூறு கேள்விகள் கேட்பாங்க நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான சிலபஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் சிலபஸை டவுன்லோட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீ அதாவது இந்த எஸ்என்யூ சிஇங்கிற இந்த எக்ஸாமுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீ ஒருத்தான் <laughs> 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 ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் என்ஆர்ஐ பீப்புளுக்கு மூணு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரமும் ஓசிஐ பிஐஓ ஃபாரின் நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸும் சொல்கிறாங்க அதுபோக அட்மிஷன் ஃபீங்கிற
டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் டைம் கட்டணும் அது நான் ரீஃபண்டபுள் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி காசு அண்ட் டெபாசிட்னு சொல்லிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கட்ட சொல்கிறாங்க அதுவுமே ஒன் டைம் பட் வந்து ரீஃபண்டபுள்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் சிடிசினா கேரியர் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு டைம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பே பண்ணணுங்கிறாங்க அது போக ஹாஸ்டல் அட்மிஷன் ஃபீங்கிறது ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நான் ரீஃபண்டபுள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது போக ரூமுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்க்குற பட்சத்தில் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸோட வேரியஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது எழுவத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ரூம்ஸ் இருக்குது வந்து ரூமுக்கான செலவு மட்டும்தான் இது போக மெஸ்பில்ங்கிறது தனியாக வரும் தென் நீங்கள் டேஸ் கலராக இருக்கீங்க பட்சத்தில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீங்கிறது செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் அதோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது சார் நான் வந்து ஜேஇஇ எக்ஸாம் எழுதுனா அதை இங்கே கன்சிடர் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஜேஇஇ பேஸ்டு அட்மிஷன்ஸும் இவங்க தர்றாங்க பட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மொத்தமே இன்ஜினியரிங்கில் முந்நூறு சீட் தான் அப்போ அதில் ரொம்ப லிமிட்டெட் சீட் ஒரு பத்துலேருந்து இருபது சீட்டு தான் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அப்படின்னா ஜேஇக்கு தராங்க அதுவும் எபவ் நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் தர்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்குற வரைக்கும் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னா கம்பல்சரி மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் மிஸ்ட்ரி படிச்சுருக்கணும் இல்லை நான் வந்து பிகாம் இல்லை பிகாம் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டிங் படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் டுவெல்த்தில் வந்து மினிமம் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆச்சு காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி மேக்ஸ் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டாச்சு படிச்சிருக்கணுங்கிறாங்க அதே சமயத்தில் பிஎஸ்சி எக்கனாமிக்ஸில் டேட்டா சயின்ஸுங்கிற கோர்ஸுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆச்சு எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ஸ் பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இதில் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டாச்சு படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நீங்கள் அது போக மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஆச்சு நீங்கள் வந்து டுவெல்த்தில் வாங்கணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம் டேட்ஸ் பார்ப்போம் எக்ஸாமை வந்து இவங்க மொத்தம் ஆறு ஃபேஸாக நடத்துகிறாங்க அதாவது ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் ஃபேஸ் ஃபைவ் ஃபேஸ் சிக்ஸ்னு நடத்துகிறாங்க நீங்கள் எஸ்என்யூ சென்னை கேம்பஸில் எழுதுறதுனால எழுதலாம் சென்னையில் மற்ற கேம்பஸஸ் எழுதுறதுனால எழுதலாம் அது போக நிறைய ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து கேம்பஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஈவன் துபாயில் கூட கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ஃபேஸ் ஒன்றுக்கான பரிச்ச தேதிங்கிறது ஏப்ரல் பன்னிரெண்டு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபேஸ் டூ ஏப்ரல் பத்தொம்பது ஃபேஸ் த்ரீ ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு ஃபேஸ் ஃபோர் மே பத்து ஃபேஸ் ஃபைவ் மே பன்னிரெண்டு மே ஃபேஸ் சிக்ஸ் மே இருபத்தி நாலு சொல்லியிருக்காங்க இதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கான டேட் பார்த்துக்கோங்க ஃபேஸ் ஒன்றுக்கு வந்து மார்ச் முப்பது கடைசி தேதி ஃபேஸ் டூக்கு ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி ஃபேஸ் த்ரீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி ஃபேஸ் ஃபோருக்கு ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஃபேஸ் ஃபைவ்க்கு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒம்பது ஃபேஸ் சிக்ஸ் மே பதினொன்று இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் இங்கே நீங்கள் பார்க்குற இந்த அப்ளை நவுங்கிற பட்டனில் போய்ட்டு யூஜி அப்ளிகேஷன்ஸில் போய் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கிறது வந்துடும் ஸோ இதுக்கான இந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான அட்மிஷன் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் அவங்க கேட்குற அப்ளிகேஷனை அப்ளை பண்ணணும் அதில் கேட்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கான ஃபீஸ் வந்து பே பண்ணணும் தென் நீங்கள் டேட் அண்ட் ஸ்லாட் வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது போக நீங்கள் அந்த எஸ்என்யூ சிஇங்கிற எக்ஸாம் வந்து எழுதணும் அந்த எக்ஸாம் எழுதி அந்த எக்ஸாமோட ஸ்கோர் ப்ளஸ் உங்களோட ப்ளஸ் டூ ஸ்கோரை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க இன்டர்வியூவோட பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் வச்சு ஃபைனலாக ஒரு மெரிட் லிஸ்ட் விடுவாங்க இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சிவ் நாடார் யூனிவர்சிட்டி சென்னை சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் இல்லை இன்னொரு விஷயம் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் நிறைய பேர் சிவ் நாடார் யூனிவர்சிட்டின்னு நீங்கள் வெப்சைட்டில் போட்டிங்கன்னா அது வந்து நியூ டெல்லியோட வெப்சைட் தான் போய் சேரும் ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே எஸ்என்யூவில் ஜாயின் பண்ண விரும்புகிறவங்க எஸ்என்யூ பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எடுக்கிறவங்க எஸ்என்யூ சென்னைன்னு தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த பிரச்சனை வந்துகிட்டு இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நியூ டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிடுறாங்க தெரியாமல் அங்கே வந்து எஸ்என்யூ சேட்டுன்னு ஒரு எக்ஸாம் நடத்துவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வரக்கூடிய விஷயங்கள் இது மாதிரி கண்டினியூ